Lorsqu'on visite la Kaaba, on ne visite pas des pierres, bien entendu. Nous visitons plutôt des prières. La baraka n'est pas dans des pierres, mais plutôt dans les prières que nos ancêtres ont laissées pour nous. Et ceci à plusieurs niveaux. Une prière qui a commencé avec notre père et mère, Adam et Hawa, alayhi wa et qui a continué après ça, Sayyidina Nuh alayhi salam, Sayyidina Idris avant lui alayhi salam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, et même après lui, les awliya qui ont laissé des prières dans ces pierres. Donc lorsqu'on visite la Kaaba, nous ne visitons pas des pierres, nous visitons des prières plutôt. On cherche la grâce, on cherche la connexion à ces prières-là. Après avoir achevé le temple, c'est Ibrahim alayhi salam, il a dit « Rabbi j'alni mon seigneur éducateur de mon âme, fais de moi quelqu'un qui est en connexion établie et continue avec toi, muqi ma salat, en connexion continue, ainsi que mes enfants. Mon seigneur, accepte ma prière. Rabbi j'alni muqi ma salat et rabbana wa taqabbal dua. » C'est très important. Cette prière-là, elle est très importante et puis il faut vraiment y penser et comprendre sa valeur. La raison pour laquelle, alayhi salatu wassalam, il a bâti la Kaaba, il a dit « Rabbi, inni taraktu min durriyati biwadin ghayri di zara'an anda baytika al-muharrami rabbana li liyuqimu salat » J'ai laissé de cette descendance-là « anda baytika al-muharram » à côté de ta maison sacrée, afin qu'ils établissent cette connexion parfaite avec toi. Voilà, donc le secret n'est pas dans la pierre, mais plutôt dans la prière. Le secret est dans le regard, le regard nourrisseur, et cette prière qui vient dans le regard. D'ailleurs, subhanallah, en bâtissant la Kaaba, Sayyidina Ibrahim, il faisait une prière à chaque pierre. Il a laissé une prière avec chaque pierre. Et on lit dans le Coran, dans la description après dans le hadith, ça dit, il étaient déjà dans la base. La première, donc il posait les premières pierres. « Wa Ismail, rubbana taqabbal minna inna ka anta sami'u l'alim. » Avec chaque pierre, une prière, ou plutôt, dans chaque pierre, ils ont caché, planté une prière. Intention et attention. Les deux piliers de la conscience et les deux attributs de l'être conscient. Sayyidina Ibrahim, alayhi salam Allah, non seulement il avait une intention, une prière avec chaque pierre, il plaçait chaque pierre avec précision. Il place une pierre, et puis il prend un recul, et il se met dans le maqam d'Ibrahim et la regarde. Comme ça, comme ça. La suivante. Chaque pierre était établie avec l'intention la plus pure, avec l'attention la, 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 la plus complète. Vous comprenez le secret du regard. Donc pour ça, ce n'est pas étrange. Pourquoi lorsque vous arrivez à la Kaaba, l'acte le plus méritoire, c'est regarder la Kaaba. Ce n'est pas de faire des prières. Subhanallah, juste regarder la Kaaba comme ça. Il y a une transmission d'énergie. Il y a une transmission d'intention et d'attention. Il y a une transmission spirituelle qui se fait entre toi et ton père. Ibrahim alayhi salam.